Và hai xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh youtube của Fastcare Hôm nay thì mình lại có một đơn hàng thay pin của chiếc iPad 4 Với phiên bản mình nhớ không nhầm là ra mắt vào năm 2012 Chiếc iPad 4 này thì như các bạn có thể thấy thì kính chính là kính cảm ứng nha các bạn Và những cái thế hệ cũ với kính cảm ứng như này thì gần đây cũng đã không còn xuất hiện nhiều nữa rồi với viên pin của chiếc máy này thì khi mà đọc thông số thì các bạn sẽ khá là ngạc nhiên đấy Với viên pin của chiếc máy sẽ là LiPo với dung lượng lên tới là 11.560mm Một trong những cái dung lượng mà mình phải nói vô cùng lớn ở thời điểm hiện tại Tuy nhiên thì các bạn có tin được không chiếc máy này đã ra mắt từ 2012 rồi Tính đến nay đã khoảng tầm 11 năm rồi nha các bạn Rồi và bây giờ thì bạn kỹ thuật viên bên mình đang tiến hành tháo pin của chiếc máy này bằng nước phá keo và các bạn sẽ cần lưu ý cho mình là viên pin vô cùng lớn như này nên khi mà các bạn tách ra thì cũng phải cẩn thận một chút nhé sau khi đã sử dụng nước phá keo xong thì bạn kỹ thuật viên sẽ tiến hành tách từng viên pin một trong cụ 3 viên pin của pin iPad 4 thời gian sửa chữa thì khoảng tầm từ một tiếng cho đến 3 tiếng nha các bạn và nếu các bạn nào mà cần sửa chữa nhanh khi mà tới này chỉ cần đưa máy sau đó thì lấy máy với một thời gian nhanh chóng hơn thì các bạn hãy đặt lịch ở trên trang web của fastcare.vn nhé về thời hạn bảo hành thì bên mình sẽ bảo hành cho các bạn lên tới 12 tháng đối với viên pin của Bago và với mức giá chi phí cũng rất là rẻ thôi đâu đó khoảng tầm hơn 400 nghìn ở thời điểm mình làm video này mức giá thì sau này có thể thay đổi nên nếu các bạn nào mà cần xem kỹ hơn thì các bạn hãy bấm vào link mình để ở phần mô tả của video nhé bây giờ thì bạn kỹ thuật viên đang tiến hành ráp cho em nó cái phần pin mới lên cái phần khung viền của chiếc máy và viên pin này thì cũng có dung lượng tương đương so với pin zin của hãng nên các bạn có thể hoàn toàn yên tâm à, thời gian sử dụng nếu mà mình sử dụng từ bây giờ nhé thì các bạn có thể sử dụng trong khoảng từ 3 đến 4 năm tới mà không cần quá lo lắng đâu bây giờ thì bạn kỹ thuật viên sẽ tiếp tục gắn những cái phần như màn hình này và cũng như là kính kim cảm ứng của chiếc ipad 4 và đây chính là viên pin cũ của chiếc máy sau khi mà mình mình đã tháo ra và như các bạn có thể thấy thì bên mình cũng đã cắm sạc để thử xem là máy liệu nó có ok không trước khi mà bên mình vặn hết toàn bộ những con ốc này à, và cố định nó để có thể dán được tem bảo hành này và sau đó thì trao trả lại máy cho khách hàng một cách sớm nhất Bây giờ thì bạn kỹ thuật viên đang tiến hành ráp cái phần màn hình một cách vô cùng cẩn thận vì phần màn hình này nó rất là lớn nên tỷ lệ sai sót khi mà chúng ta lắp vào phần khung viền ấy thì nó cũng sẽ cao hơn so với những cái dòng điện thoại và cũng phải cẩn thận một chút nhé và tuy nhiên thì Apple họ cũng đã làm một vài những cái chi tiết ví dụ như vẫn còn ốc rồi nên các bạn sẽ cần phải gắn lại ốc này vệ sinh lại cái phần màn hình và sau đó thì lắp cái phần kính cảm ứng vào cái phần màn hình của chúng ta phần kính cảm ứng này thì các bạn cũng cần phải vệ sinh và cũng như là kiểm tra xem là có bọt hay không bây giờ thì bạn kỹ thuật viên đang tiến hành đi keo cho cái chiếc iPad 4 này À, và keo hiện tại đã không còn keo nguyên khung Tức là keo rong cho cái chiếc máy này nữa rồi Nên mình sẽ phải tiến hành dán keo bằng keo nước cho em nó Ok và bây giờ thì bạn kỹ thuật viên chỉ cần kiểm tra lại một vài lần nữa Trước khi mà trao trải lại máy cho khách hàng Và cũng như vệ sinh lại chiếc máy này Rồi và nếu các bạn thấy clip hay và hữu ích Thì đừng quên like, share cũng như subscribe kênh youtube của Fastcare nhé